pour, depuis ou pendant. Dis-moi, est-ce que tu as déjà confondu ces prépositions de temps en français Si ta réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quand et comment utiliser ces trois prépositions. Mais commençons d'abord par un petit test de français. À toi de compléter cette phrase avec la bonne préposition. J'ai travaillé deux ans une entreprise française. Le mois de septembre, je travaille une entreprise américaine. Je t'invite à noter ta réponse sur un papier. On corrigera cette phrase ensemble à la fin de la vidéo. Alors, prêt ou prête Allez, c'est parti Pour, pendant et depuis. Trois prépositions de temps que vous avez parfois du mal à utiliser. D'ailleurs, l'une des erreurs qui revient le plus souvent en français, c'est l'utilisation de pour à la place de depuis. Par exemple, j'entends souvent « J'apprends le français pour un an. »« I've been learning French for a year. » Cette erreur vient de la traduction du mot « for » en anglais par le mot « pour » en français. Et s'il est vrai que dans certaines phrases, le mot « for » va bien se traduire par « pour » en français, ce n'est pas le cas ici. Dans cette phrase, il va falloir utiliser la préposition « depuis ». J'apprends le français depuis un an, depuis une semaine, depuis six mois. Ici, on parle d'une situation qui a commencé dans le passé et qui continue encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on utilise « depuis ». Donc, reprenons cette phrase ensemble. J'apprends le français depuis un an. L'action d'apprendre le français a commencé dans le passé, il y a un an. Mais elle continue encore dans le présent. Je suis toujours en train d'apprendre le français. C'est d'ailleurs pour ça que le verbe est conjugué au présent et non pas au passé. On pourrait aussi tout à fait remplacer cette phrase par la suivante. Ça fait un an que j'apprends le français. Et donc, j'apprends le français depuis un an et ça fait un an que j'apprends le français sont deux phrases différentes mais qui veulent dire la même chose. Prenons un autre exemple. J'habite à Paris depuis trois ans. On va aussi pouvoir dire ça fait trois ans que j'habite à Paris. Passons maintenant à la préposition pendant. Pendant va être utilisé pour décrire une période de temps qui a un début et une fin. C'est une période définie, une période complète. Et cette période peut avoir lieu dans le passé ou dans le futur. Voyons un exemple ensemble. Je suis allée à Paris pendant deux semaines. Ici, c'est donc une action qui a eu lieu dans le passé, qui est terminée. Il y avait un début et une fin. Maintenant, je peux aussi dire je vais aller à Paris pendant deux semaines. Là, je parle d'une action qui n'a pas encore eu lieu. Mais je parle bien d'une période qui est définie avec un début et une fin pendant deux semaines. Alors, qu'en est-il de la préposition « pour » Ce petit mot « pour » a bien des fonctions dans une phrase. Et oui, parfois on peut aussi l'utiliser comme une préposition de temps. On peut dire que c'est un peu un mixte entre « depuis » et « pendant ». On va l'utiliser pour décrire une période de temps qui est définie, donc il y a un début et une fin comme c'est le cas pour la préposition « pendant ». Mais on décrit une situation qui se passe au moment où l'on parle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise le présent. Exemple, je pars pour la journée. Ça a un début et une fin et ça se passe en ce moment. Ou encore, je suis à Paris pour trois jours. Encore une fois, on a un début et une fin et ça se passe en ce moment. Alors maintenant, est-ce que tu te souviens du petit test au début de la vidéo Voyons ensemble maintenant que tu as toutes les informations si tu es capable de répondre correctement. Oui, pour rappel, la phrase c'était celle-ci. La réponse est... Roulement de tambour. J'ai travaillé pendant deux ans pour une entreprise française. Depuis le mois de septembre, je travaille 
pour une entreprise américaine. Attention, il y avait un petit piège dans cette phrase « pour » n'est pas utilisé comme une préposition de temps. On l'utilise ici parce que l'on dit « travailler » pour quelqu'un, travailler pour une entreprise. Dis-moi dans les commentaires si tu confonds souvent ces prépositions et si cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair. Et je suis sûre qu'après la vidéo d'aujourd'hui, tu ne feras plus ces erreurs. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Je te laisse avec plein d'autres vidéos pour améliorer ton français et je te dis à très bientôt